हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईड मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे आजचं लेक्चर आणि आजचा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे स्ट्रक्चर ऑफ ह्युमन हार्ट एक्सटर्नल आणि इंटरनल स्ट्रक्चर आपण बघणार आहोत याच्यावरती दरवर्षी बाळांनो एक प्रश्न असतोच सीईटीचा जो दोन हजार एकोणीसचा पेपर आहे लास्ट इयरचा त्याच्यातली जी शिफ्ट माझ्याकडे आहे तेरा आणि चार तारखेची त्याच्यामध्ये तर ह्याच्यावरतीच फक्त याच याच पॉईंटवरती तुम्हाला तीन प्रश्न दिसतील तर बघा दोन क्वेश्चन म्हणजे हे जर तुम्ही आज व्यवस्थित ऐकलं तुम्ही तर तुमचे किती दोन क्वेश्चन तरी मिनिमम काय होणार आहेत सिक्युअर होणार आहेत सो एंडपर्यंत व्हिडिओ ऐका व्यवस्थित कन्सेप्ट प्लस त्या कन्सेप्टवरचे क्वेश्चन्स असं आपण जाणार आहोत तर पहिल्यांदा आता ह्युमन हार्टमध्ये काय बघायचं आहे आपल्याला हर्ट कुठं सिच्युएटेड आहे सांगा त्याचं लोकेशन कुठं आहे मेडिया स्टॅनम आता हे मेडिया स्टॅनम काय आहे रे बाळांनो आपली जी थोरॅसिक कॅव्हिटी आहे काय आहे थोरॅसिक कॅव्हिटी या थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या स्पेसला आपण काय म्हणतो किंवा त्याच्यामध्ये जो स्पेस आहे त्या स्पेसला काय म्हणतो आपण मिडिया स्टॅनियम आणि या मिडिया स्टॅनियम या स्पेसमध्ये थोरॅसिक कॅव्हिटीच्या मिडलला काय आहे तुमचं हर्टचं लोकेशन आहे तिथं हर्ट प्रेझेंट आहे बरोबर आता हे हर्टचं काय आपण बघतोय कव्हरिंग पेरी कार्डियम पेरी म्हणजे काय सराउंडिंग असणार आहे आणि कार्डियम वर्ड कशासाठी वापरलं जातं हर्टसाठी वापरलं जातं म्हणजे हर्टचं थोडक्यात काय आहे सराउंडिंग आहे आणि हर्ट हे काय डबल डबल लेअर्ड पेरिटोनियममध्ये काय झालंय डबल लेअर्ड पेनि पेरिटोनियममध्ये काय झालंय एनक्लोज झालंय म्हणजे त्याच्यामध्ये क्लोज आहे आणि त्याला आपण काय म्हणतो पेरिकार्डियम आणि हे पेरिकार्डियम बघितलं तर आपण डबल लेअर्ड आहे मग हा जो फायब्रस पेरिकार्डियम आणि सिरस पेरिकार्डियम त्याच्यामधला फायब्रस पा पेरिकार्डियम काय आहे हा आउटर लेअर आहे याचा काय आहे आउटर लेअर आणि नावाप्रमाणे फायब्रस कनेक्टिव्ह टिश्यूजपासून बनलाय त्याच्यानंतर सिरस पेरिकार्डियमचे परत दोन लेअर आहेत एक परायटल लक्षात घ्या परायटल म्हणजे नेहमी कसा असतो बाळांनो आउटर असतो बरोबर व्हिसरल म्हणजे कसा असणार आहे इनर असणार आहे बरोबर मग आता याच्यामध्ये कसं असणार आहे बाहेर सगळ्यात तुमचा फायब्रस कनेक्टिव्ह लेअर असणार आहे किंवा फायब्रस पेरिकार्डियम असणार आहे त्याच्यानंतर तुमचं काय असणार आहे हे परायटल आणि त्याच्यानंतर आतमध्ये काय असणार आहे व्हिसरल बघा लक्षात घ्या हे काय मिळालं तुम्हाला फायब्रस पेरिकार्डियम हे आहे परायटल लेअर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम आणि हा व्हिसरल लेअर आहे किंवा याचं नाव काय आहे इपिकार्डियम व्यवस्थित लक्षात ठेवा आहे इपिकार्डियम मग आता इथं हार्ट असणार आहे तुमचं हार्ट कुठं असणार आहे इथं असं स्ट्रक्चर हार्ट असणार आहे हे हार्टला डायरेक्टली कनेक्टेड आहे आणि हा जो स्पेस आहे मधला कुणाच्या परायटल लेअर आणि व्हिसरल लेअरचा जो मधला स्पेस आहे तो स्पेस कशाने भरला पेरिकार्डियल फ्लूड पेरी कार्डियल फ्लूडने हा भरलेला आहे स्पेस तर तेवढं लक्षात ठेवा याच्यामध्ये एवढंच महत्वाचं आहे आता हे आपण काय बघितलं ह्या हार्टच्या बाहेरचं स्ट्रक्चर म्हणजे हे एनक्लोजिंग कव्हरिंग बघितलं थोडक्यात आता हार्टचं स्ट्रक्चर मग हार्टच्या स्ट्रक्चरमध्ये पण आपल्याला हे काय बघायचं आहे पहिल्यांदा हार्ट वॉल मग हार्ट वॉल तीन लेअरपासून बनले मग इपिकार्डियम आहे मायोकार्डियम आणि एंडोकार्डियम ठीक आहे याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं आहे तीन लेअर्स आहेत माझा इपिकार्डियम आहे बघा सिंगल लेअर आहे काय आहे सिंगल लेअर आणि हा सिंगल लेअर कुणाचा आहे इपिथेलियल सेल किंवा फ्लॅट इपिथेलियल सेल्स हे लक्षात ठेवा फ्लॅट इपिथेलियल सेल्स सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इपिथेलियल सेल्स यांनी काय बनलाय तुमचा एपिकार्डियम बनलाय त्याच्यानंतर बघा आणि याला म्हणतोय काय आपण या सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इफिथेलियल सेल्सला काय म्हणायचंय मेसोथेलियम म्हणायचंय नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यावरती प्रश्न येऊन गेलाय मेसोथेलियम म्हटलोय आपण याला बरोबर त्याच्यानंतर काय येतो मायोकार्डियम आता कार्डियम नेहमी कशासाठी असतो रे बाळांनो हार्टसाठी कार्डिया हा वर्ड आला कार्डियम वर्ड आला की हार्टसाठी आणि मायो म्हणजे काय असणार आहे सेल्फ कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन असणार आहे मायो मायोजेनिक हार्ट कसं आहे आपण म्हणतो ह्युमन हार्ट इज अ मायोजेनिक का कारण ते स्वतःच कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन करत आहे बरोबर मग मायोकार्डियम हे काय आहेत मग याच्यामध्ये सिम्पल आहे कार्डियक मसल नावातच आहे बघा कार्डियक मसल फायबर्सपासून बनलेला आहे हा आणि याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला तर हे जी हे जे आहेत काय हे मायोकार्डियम हा जो लेअर आहे हर्ट वॉलचा तो कशासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तुमच्या सिस्टॉल आणि डायस्टॉल सिस्टॉल आणि डायस्टॉल आता सिस्टॉल म्हणजे काय कॉन्ट्रॅक्शन आणि डायस्टॉल रिलॅक्स तर हे काय आहे तुमचं रिलॅक्सेशन आहे बरोबर तर या दोघांसाठी मग याच्यावरती क्वेश्चन बनू शकतो या एक्झामला व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे एंडोकार्डियम आणि हे सेम पार्ट करायचं लक्षात ठेवा सिंगल लेअर ऑफ फ्लॅट इपिथेलियल सेल हे सुद्धा आहे फक्त काय झालंय याला काय म्हणायचं आहे एंडोकार्डियम म्हणायचं काय म्हणायचं आहे एंडोकार्डियम बस दोघांमध्ये बाकी काय फरक नाही काय झालं हा पण 
सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट इपिथेलियल सेल आहे हा सुद्धा सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट इपिथेलियल सेल आहे फक्त याला मेसोथेलियम आणि याला एंडोथेलियम म्हणायचं एवढाच डिफरन्स आहे पा हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला याच्यावरती क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे आता क्वेश्चन बघूयात याच्यावरती कसा आला होता मेसोथेलियम फॉर्म्स द लायनिंग ऑर लेयर ऑफ डॅश सी ई टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे बघा इपिकार्डियम मायोकार्डियम लिम्प व्हेसल्स आणि कॅपिलरीज आता हे लिम्प व्हेसल आणि कॅपिलरी तर इलिमेंशन टेक्निकने आपण काढून टाकू शकतो आहे बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये राहिला मायोकार्डियम मायोकार्डियम बघा कशापासून बनला आहे कार्डियल मसल्सपासून बनला आहे म्हणजे हा सुद्धा गेला आणि राहिला काय तुमचा इपिकार्डियम बरोबर की नाही आता आपण बघितला होता तो इपिकार्डियम आता याच्याऐवजी एंडोकार्डियम आला तरी पण तो सुद्धा ऑप्शन याच्यामध्ये बरोबर असणार आहे कारण दोन्ही सुद्धा सेम आहेत आता आपल्याला बघायचं आहे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक क्वेश्चन फिक्स आहे बघा बाळांनो एक प्रश्न याच्यावरती दरवर्षी विचारला जातो मग आता याच्या अगोदर काय राहिले आपलं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बट त्याच्यामधल्या जास्त काही गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या नाही आहेत त्याच्यामध्ये मग काय दोन ॲट्रियम आहेत दोन व्हेंट्रिकल्स आहेत हे तर लक्षात येतेच आपल्या बरोबर की नाही फक्त ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर ग्रुप किंवा करोनरी सलकस हा एक पॉईंट राह त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचा आहे करोनरी सलकस ते एक लक्षात ठेवा ॲट्रिओ व्हेंट्रिकुलर ॲट्रियम आणि व्हेंट्रियमच्या मध्ये जे सलकस आहे ते लक्षात ठेवायचं आहे करोनरी सायनस अजून एक गोष्ट काय लक्षात ठेवायची तुम्हाला करोनरी सायनस आता करोनरी सायनस म्हणजे काय रे ब्लड हार्टला जे ब्लड प्रोवाईड केलं जातं ते करोनरी आर्टरीने केले जातं आणि करोनरी व्हेननी ते ब्लड डिऑक्सिजनेटर ब्लड कलेक्ट केले जातं आणि ते कलेक्ट केलेलं ब्लड ज्या व्हेन्स सगळ्या एकत्र येऊन जॉईन होतात जिथं जॉईन होतात त्याला करोनरी सायनस म्हणतात ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा फक्त एक्सटर्नल स्ट्रक्चरमध्ये तेवढंच लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला त्याच्यानंतर आता इंटरनल स्ट्रक्चर मग इंटरनल स्ट्रक्चरची मी डायग्राम दाखवते तुम्हाला आता ही हार्टची डायग्रॅम आहे बरोबर की नाही मग आता याच्यामध्ये बघा आपल्याला माहिती आहे की पहिला पॉईंट काय येणार आहे ॲट्रिया म्हणजे ॲट्रियम येणार आहे दोन ॲट आहेत बरोबर की नाही मग याच्यामध्ये कुठलंही सांगा हे राईट ॲट्रियम आहे इथं आणि हे काय आहे लेफ्ट ॲट्रियम म्हणजे हे का आणि हे काय करत असतात बा नो रिसीव्ह करतात ब्लड काय करत असतात रिसीव्ह म्हणजे रिसिव्हिंग चेंबर आहेत त्याच्यामध्ये एक फॅक्ट आहे ती व्यवस्थित लक्षात ठेवायची तुमचा जो राईट ॲट्रियम आहे हा राईट ॲट्रियम लेफ्ट ॲट्रियमपेक्षा मोठा असतो राईट जो ॲट्रियम आहे तो कसा आहे तुमच्या लेफ्ट ॲट्रियमपेक्षा मोठा आहे ही गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवा मे बी याच्यावरती क्वेश्चन बनू शकतो आता काय लक्षात ठेवायचं आहे सगळ्यात महत्त्वाचं हे हे जे राईट ॲट्रियम आणि लेफ्ट ॲट्रियम आहे यांच्यामध्ये जो सेप्टम आहे सेप्टम म्हणजे काय रे बाळांनो एक लेअर असतो पडदा म्हणूयात आपण याला बरोबर की नाही लेअर तर हे इंटर ॲट्रियल सेप्टमनी काय केले जातात हे दोघं सेपरेट केले जातात बरोबर की नाही मग आता आपण राईट ॲट्रियमचं बघूयात राईट ॲट्रियम काय करतं ब्लड रिसीव्ह करतं कुठून कुठून करणार आहे बघा सुपेरियर व्हेना केव्हा इन्फिरियर व्हेना केव्हा आणि करोनरी सायनस जे आता आपण मग अशी डिस्कस केलं करोनरी सायनस म्हणजे हार्टचे सगळे डिऑक्सिजनेटर ब्लड तिथं कॅरी कलेक्ट होणार आहे तर हे झालं मग आता याच्यामध्ये पण काही गार्ड्स आहेत गार्ड्स किंवा आपण काय म्हणूया वॉल्व आहेत बरोबर की नाही मग इन्फिरियर व्हेना केव्हा जिथं याच्यामध्ये येणार आहे कुठं हार्टमध्ये म्हणजे राईट ॲट्रियममध्ये तिथला जो वॉल्व आहे त्याला काय म्हटलं आहे युस्त्याचियन वॉल्व पाठच करायचे सगळे वॉलचे पेअर विचारलेसुद्धा गेले तर ऑलरेडी त्याच्यानंतर करोनरी सायनस जिथं या राईट ॲट्रियममध्ये येतं तिथला वॉल्व कुठला आहे थिव्याजियन वॉल्व आहे तर हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा दोन्ही वॉल्व आणि याला काही कुठला वॉल्व नाही आहे बरोबर त्याच्यानंतरचा एक पार्ट आहे फोसा ओव्हॅलिस याच्यावरती एक क्वेश्चन बनू शकतो लक्षात ठेवा रेमनंट ऑफ फुरामिन ओव्हॅली आता हे फोरामिन ओव्हॅली काय आहे रे बाळांनो तर फिटसमध्ये जेव्हा बेबी बिफोर बर्थ फिटसमध्ये काय होतं राईट ॲट्रियम म्हणजे राईट ॲट्रियम टू लेफ्ट ॲट्रियम आता कसं आपलं नॉर्मली कसं ब्लड होणार आहे बघा सर्क्युलेट राईट ॲट्रियममधून राईट व्हेंट्रिकलमध्ये येणार आणि तिथून कुठे जाणार लंग्जकडे जाणार तिथून लेफ्ट ॲट्रियममध्ये येणार आणि तिथून लेफ्ट व्हेंट्रिकल आणि तिथून सगळ्या बॉडीला सिस्टेमिक आवडता थ्रू जाणार बट याच्यामध्ये फिटसमध्ये काय होतं राईट ॲट्रियम टू लेफ्ट ॲट्रिय ॲट्रियम काय होतं तर डायरेक्टली ब्लड काय होतं तर सर्क्युलेट होत होतं आणि ते कशाच्या थ्रू फोरामिन ओव्हॅली तर हे थोडंसं खच असल्यासारखं तिथं होल्ला एक लक्ष स्ट्रक्चर आहे आणि त्याला फोसा ओव्हॅलिस म्हटलं व्यवस्थित लक्षात ठेवा कुठे ते राईट साईड हे जे सेप्टम आहे तुमचं इंटरॅक्ट्रियल सेप्टमच्या राईट साईडला ते प्रेझेंट आहे तसंच लिगामेंटम आर्टेरिओझेम एक आहे बघा लिगामेंटम आर्टेरिओझम आता हे लिगामेंटम आर्टेरिओझम एक व्यवस्थित लक्षात ठेवा मे बी याच्यावरती पण प्रश्न बनवू शकतो बघा फिटसचे जे लंग्ज असतात ते नॉन फंक्शनल असतात कारण ते फ्लूड फिल्ड असतात मग नॉन फंक्शनल लंग्ज आहेत म्हटल्यावर हे सगळं काम करणार तर ऑक्सिजनेशन डिऑक्सिजनेशन नाही मग इथं काय होतं हे जे तुमचं पल्मोनरी आर्टरी आहे आणि हा जो तुमचा सिस्टेमिक
ट्रांसफर होता है हे जे सेप्टम है तेला का मटल जता लिगामेंटम आर्टरिओजम मटल जता हे बेबी से रेमनंट है ये एक व्यवस्थित लक्षा ठेवा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मे एवडा एक पॉइंट इम्पॉर्टंट है ये जाए सगे अपने ऐट्रीयम तैतले सगे वॉल आता अपने बगा बगा वेंट्रिकल्स आणि व्हेंट्रिकल्स बघण्याच्या अगोदर आपल्याला काय बघितलं पाहिजे ॲट्रियम आणि व्हेंट्रिकलच्या मध्ये अपर्चर्स आहेत जे होल्स आहेत तिथं काय वॉल्व आहेत का मग राईट ॲट्रियम ॲट्रियो व्हेंट्रिकुलर अपर्चरच्या इथं जो राईट आहे म्हणजे राईट ॲट्रियम टू राईट व्हेंट्रिकल जे होल आहे जो जे अपर्चर आहे त्याच्यामध्ये किती फ्लॅप आहेत तीन फ्लॅप आता हे फ्लॅप काय आहे जेव्हा याचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं त्यावेळी ब्लड कुठं जाणार आहे इथं पण याचं जेव्हा कॉन्ट्रॅक्शन होईल त्यावेळी ब्लड इथं जाऊ शकतं मग ते प्रो ते काय अवॉइड करण्यासाठी इथं काय आहे हा जो वॉल्व आहे याला काय म्हटलंय ट्राय का स्पीड वॉल का कारण याच्यामध्ये किती फ्लॅप आहेत बघा एक दोन तीन तुम्ही नीट डायग्राम बघा स्वतःचं बुक ओपन करून इथं तीन फ्लॅप आहेत तर याला ट्राय का स्पीड वॉल म्हटलंय लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर हे जे लेफ्ट ॲट्रियम टू लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे याच्यामध्ये बाय का स्पीड वॉल्व आहे इथं दोन फ्लॅप आहेत किंवा त्याला मिट्रल वॉल्व म्हटलंय हे नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा ऑलरेडी याच्यावरती क्वेश्चन विचारला गेला आहे परतही विचारला जाऊ शकतो तर हे झालं मिट्रल वॉल्व म्हणजे हे तर तुमच्या लक्षात आले ठीक आहे आता हे जे वॉल्व आहेत हे बाय कसपीड ट्राय कसपीड हे जे वॉल्व आहेत हे बघा इथं काय दिसतंय तुम्हाला कॉर्डी टेंडॅन आता हे कॉर्डी टेंडॅन म्हणजे काय इथं ज्या तुमच्या आहेत त्या व्हेंट्रिकलमध्ये पॅपिलरी मसल्स आहेत काय आहेत इथं पॅपिलरी मसल्स आणि हे बाय कसपीड ट्राय कसपीड वॉल्व या पॅपिलरी मसलला ज्याने अटॅच केलं त्याला काय म्हणायचं आहे कॉर्डी टेंडॅन तर हे सुद्धा व्यवस्थित लक्षात ठेवा कॉर्डी टेंडॅन काय आहे पॅपिलरी मसल कुणाच्या व्हेंट्रिकलच्या त्याला ज्याने वॉल्व अटॅच केले त्याला कॉर्डी टेंडॅन म्हणायचं आहे मग याच्यावरचे आधी प्रश्न बघूयात आणि परत आपण व्हेंट्रिकलचा पॉईंट घेऊयात हा एक क्वेश्चन घेऊयात आपण बघूयात काय मिट्रल वॉल अँड ट्राय कस्पीड वॉल आर अटॅच टू द पॅपिलरी मसल्स बाय डॅश सी ई टी दोन हजार सतराचा क्वेश्चन आहे आताच आपण डिस्कस केलं लक्षात घ्या कॉर्पस कॅलोजम याचं काही संबंध आहे का रे हे कंट्रोल कोऑर्डिनेशनमधलं आहे कॉलमनी कारणी त्याच्यानंतर क्रुरा सेरेब्री हे सुद्धा ब्रेनमधलं स्ट्रक्चर आहे कॉर्डी टेंडॅन तर हे आन्सर आहे बरोबर कॉलमनी कारणीचं सुद्धा आपल्याला व्हेंट्रिकल्स बघताना डिस्कस करायचं आणि त्याच्यानंतर आपण बाकीचे क्वेश्चन सुद्धा घेऊयात तर याचा आन्सर आहे कॉर्डी टेंडॅन मग आता आपल्याला उरलेलं व्हेंट्रिकलचं स्ट्रक्चर बघायचं आहे व्हेंट्रिकल्समध्ये आपल्याला माहिती आहे दोन व्हेंट्रिकल्स आहेत एक राईट आणि एक लेफ्ट आहे बरोबर की नाही हे दोघं कुणी सेपरेट केलेत सांगा इंटर व्हेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर व्हेंट्रिकुलर सेप्टम कुणी ने काय केलं आहे राईट आणि लेफ्ट काय केले आहेत व्हेंट्रिकल्स तुमचे सेपरेट केले आहेत बरोबर हा आहे तुमचा इंटर व्हेंट्रिकुलर सेप्टम त्याच्यानंतर काय पॉईंट सांगितलं बघा मी इथं कॉलमनी कारणे किंवा ट्रॅबिक क्युली कारणे आता हे ट्रॅबिक्युली कारणे म्हणजे काय याच्यामध्ये तुम्हाला दिसत असेल की इरेग्युलर मास आहेत इरेग्युलर काय आहेत रिजेस आहेत मसल रिजेस आहेत इरेग्युलर कुठं फक्त व्हेंट्रिकल ॲट्रियममध्ये दिसतात का तुम्हाला नाही व्हेंट्रिकलमध्ये हे जे इरेग्युलर इरेग्युलर ब्रिजेस ऑफ मसल्स आहेत त्यांना आपण काय म्हणतोय कॉलमनी कारणी किंवा ट्रॅबुकेली कारणी त्याच्यानंतर काय लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला अजून याच्यामधलं तर थिक एस्ट आता याच्यामध्ये आपल्याला एक तर माहिती आहे की हे काय आहे थिक वॉल आहे यांची वॉल कशी आहे थिक आहे आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात थिक एस्ट कोण आहे सांगा बाळांनो ओके थिक एस्ट वॉल बघण्याच्या अगोदर बघूया तर याच्यामधून काय अरायज होतं आणि याच्यामधून काय अरायज होतं हा जो लेफ्ट व्हेंट्रिकल आहे त्याच्यामधून काय दिसतंय तुम्हाला इकडं पल्मोनरी सॉरी हा राईट आहे ह्या राईटमधून काय होणार आहे सांगा पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी कुठून राईट व्हेंट्रिकलमधून जाते कुठं जाणार आहे ही लंग्सकडं जाणार आहे डी ऑक्सिजनेटेड ब्लड घेऊन इथं कलर सुद्धा तुम्हाला दिसतो आणि लेफ्ट व्हेंट्रिकल काय करणार आहे याच्यामधून सिस्टेमिक आवर्टा किंवा अरोटिक अवर्टिक आर्क होणार आहे आता हे सांगा हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आहे आणि हे ऑल ओव्हर बॉडी काय केलं जाणार आहे सप्लाय केलं जाणार आहे म्हणून याला प्रेशर जास्त लागणार आहे म्हणून याची जी वॉल आहे ती कशी आहे तुमच्या लेफ्ट व्हेंट्रिकलची वॉल काय आहे थिकेस्ट वॉल आहे तर ते लक्षात ठेवा त्याच्यावरती सुद्धा प्रश्न ऑलरेडी आला आहे थिकेस्ट वॉलचं चेंबर कुठलं आहे तुमचं लेफ्ट व्हेंट्रिकल का कारण याला सगळ्या बॉडीला ब्लड सप्लाय करायचं आहे राईट मग आता जिथून हे काय निघाले आहेत पल्मोनरी आर्टरी आणि इथून काय निघाले हे सिस्टमेटिक आवर्टा याच्या बेसला सुद्धा काय आहेत वॉल्व आहेत आणि याला काय म्हणायचं आहे सेमी लुनार वॉल सेमी लुनार वॉल लक्षात ठेवा कुणाच्या बेसला आहेत तर इथून जिथून काय होणार आहे पल्मोनरी आर्टरी आणि सिस्टमिक आवर्टा निघाला आहे त्यांच्या बेसला हे सेमी लुनार वॉल्स आहेत हे सगळं झालं बाळ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आता याच्यामध्ये बघा एस ए नोड आणि ए व्ही नोड आपण घेतला नाही बरोबर की नाही पण तो पंपिंग ॲक्शनमध्ये आपण घेणार आहे मला एंदी होईल व्हिडिओ नाही तर आपला खूप तर हे सगळं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आहे मग
सी ई टी दोन हजार सोळाचा क्वेश्चन आहे आता आपण बघितलं होतं काय रे आता बघा पॅप्युलरी मसल आहे का रे नाही पॅप्युलरी मसल काय होते कॉर्डिटेंड्यांचे वेळ आलेले म्हणजे हे तर तुमचे गेले त्याच्यानंतर इंटरव्हेट्रिकुलर सेप्टम आहे करे बाळांनो नाही याच्यामध्ये इरेग्युलर रिजेस बघितले मस्क्युलर रिजेस तर हे सेप्टम तर नाही आहे त्याच्यानंतर कॉर्डिटेंड्यान आणि कॅपि मसल्स हे एकत्र आहेत कारण त्याच्यामध्ये वॉल हे व्हेंट्रिकल्स अटॅच होतात म्हणजे हा गेला आणि आत्ता आपण बघितलेल्या ट्रॅबिक्युली कारणी किंवा काय नाव होतं त्याचं दुसरं कॉलमनी कारणी काय होतं कॉलमनी कारणी तर याच्यावरती हा प्रश्न येऊन गेलाय नेक्स्ट क्वेश्चन अजून बघूयात आपण याच्यावरती बघा वॉलवरचा प्रश्न आहे सगळ्यात महत्वाचा आहे बघा सगळे वॉल महत्वाचे आहेत सी टी दोन हजार एकोणीसचा क्वेश्चन आहे कॉलम फर्स्ट अँड सेकंड आपल्याला मॅच करायचं आहे कोरोनरी सायनस बेस ऑफ सिस्टमिक आवर्टा लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिकुलर वॉल्व आणि ओपनिंग ऑफ इन्फिरियर व्हॅना केव्हा बरोबर की नाही तर याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये वॉल कुठले आहेत आता सांगा कोरोनरी सायनसचा आपण मग असे बघितलेला कुठला होता रे बाळांनो थिबॅझियन म्हणजे करोनरी सायनसचा थिबॅझियन कुठे दिसतोय एकला म्हणजे पी ला आता इथं पी किंवा रेस दिलाय पी ला चार असणार ऑप्शन कुठे आहे बाळांनो इथे आहे म्हणजे इथं तुम्हाला डायरेक्टली आन्सर मिळालं बघा प्रश्न किती सोपा आहे जरी मोठा दिसला तरी ठीक आहे तुम्हाला हे आठवत नाही बेस ऑफ सिस्टमिक आवर्ट आहे तरी तुम्हाला आठवतं आहे का त्याचं आत्ताच आपण बघितलेलं सिस्टमिक आवर्टाचा बेस आणि पल्मोनरी आर्टरीचा बेस कशाने तुमचा सिक्युअर केला आहे किंवा प्रोटेक्ट केला आहे तर सेमी लुनार वॉल मे से सेमी लुनार वॉल क्यूला थर्ड असणार ऑप्शन बघा क्यूला थर्ड असणार ऑप्शन सुद्धा हा एकच आहे ठीक आहे हे दोन्ही सुद्धा नाही आले लेफ्ट ॲट्रिओ व्हेंट्रिकुलर वॉल म्हणजे ॲट्रियल आणि ॲट्रियम आणि व्हेंट्रिकल याच्यामध्ये लेफ्ट साईडचं तर याच्यामध्ये बायका स्पीड होता बरोबर मग बायका स्पीडलाच आपण मग असे म्हटलेलं नाव लक्षात ठेवा काय मिट्रल वॉल मग आरला वन असणार ऑप्शन हा एकच आहे किंवा ओपनिंग ऑफ इन्फिरियर व्हॅना केव्हा त्याला कुठला असणार आहे युस्तेचियन वॉल म्हणजे यसला सेकंड असणार एकच चार मधलं बाळांनो एक जरी वॉल वाटवला तरी तुम्हाला हा प्रश्न सुटतोय म्हणजे सोपा प्रश्न आहे बघा म्हणून हे सगळं व्यवस्थित करायचं आहे एक प्रश्न तुमचा इथं सिक्युअर होतोय आय होप आजचं लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल आपण इन डिटेल कन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन घेतलेत पुढचं लेक्चर आपलं कशावरती असणार आहे पंपिंग ॲक्शन पंपिंग ऑफ हर्ट आणि काय असणार आहे ब्लड व्हेसल्सवरती लेक्चर असणार आहे तुम पुढचं तर ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यावरती सुद्धा क्वेश्चन येतो जर बायोलॉजी मॅग्निफाईड वरचे व्हिडिओज तुम्हाला समजत असतील एक्झाम ओरिएंटेड वाटत असतील तर चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा मित्रांनो थँक्यू